No niin, tervetuloa taas mukaan. Nyt olen kasannut etupään lähes valmiiksi, mutta teen sen molemmilla vaihtoehdoilla, mitä paketista löytyy. Eli aikaisemmin mainitsin, että tässä kyseessä autossa tulee mukana molemmat, eli C-hub ohjauspala, kasterpala, joka on normaali C-pala, jonka sisällä on ohjauspala. Ja tässä on kasterpala on periaatteessa lukittu asteluku. Toki tästä voidaan sitten kamberia säätää. Ja toisella puolella sitten on tämä palloripustus. Eli täällä ohjauspalan sisällä on tämmöiset varsin isot pallot, jotka lukitaan tänne toiselle puolelle tulevilla ruuveilla. Ja tätä pystytään sitten säätämään moneen suuntaan. Eli esimerkiksi raideleveyttä voidaan lisätä sillä, että, että täältä alapalloa avataan, jolloin tämä alakiinnitys siirtyy ulospäin. Ja samalla siirtyy sitten myös tavallaan yläpiste sisällepäin suhteessa alapisteeseen, jolloin kamberia tulee lisää. Tai jos täältä ylhäältä avataan, niin sitten tietysti kamperkulma vähenee suhteessa alapinniin. Sitten tällä puolella pystytään säätämään kasteria sillä tavalla, että tänne ylätukivarren kiinniketapin väliin tulee prikkoja. Eli jos ylätukivarsi on ihan taka-asennossa, niin kasteria on, kasterkulma on täällä kaikkein eniten. Ja vastaavasti, jos prikat laitetaan tänne takapuolelle, tämä pinni siirtyy eteenpäin, jolloin kasterkulma vähenee täällä ohjauspalassa. No mitä muuta näissä on erilaista kuin tämä varsinainen rakenne ja miten näitä säädetään, niin keskimäärin tätä palloripustusta käytetään nopeammilla radoilla, missä on pidempiä, kovavauhtisempia mutkia, enemmän epätasaisuuksia. Siellä se on parhaimmillaan. Vastaavasti sitten tämä C-Hub-versio. Tämä toimii parhaiten ehkä siellä Juuri tasaisimmalla radalla, kun ei ole paljon röykkyjä, mutta vastaavasti tämä C-pala ripustus kääntyy sitten tiukemmissa mutkissa paremmin. Eli jos on suhteellisesti pieni rata, jossa on tiukkoja mutkia, eikä ole röykkyjä tai epätasaisuutta, olisi tämä C-ripustusvaihtoehto parempi. Ja taas, jos rata on kulunut, siinä on kovasti vauhdikkaita mutkia, suoria eikä niinkään tiukkoja mutkia, niin silloin suositaan tätä palloripustusta näissä kasikrossareissa. Itse aion kasata tämän auton nyt näillä palloripustuksilla, ja kasaan tietysti tuon c ripustuksen valmiiksi, että pääsen sitten kokeilemaan sitä heti, kun radat aukeavat, ja pääsen koeajalle tällä autolla. Muuten ripustuksen säädöt ovat suoraan ohjekirjasta, Eli täällä näkyy nämä säätöpalat. Olen laittanut ne niin kuin ohjeissa sanotaan, että aloitussäätö on sopiva. Ja tämä näyttää olevan ihan ykkönen ja ihan yläkulmassa ja ykkönen ihan sisällä. Ja täältä voi sitten vaihtaa esimerkiksi keskelle tai ulos, niin koko auto, auto siinä samalla myös hieman tulee leveämmäksi. Toinen optio, millä auton leveyttä voidaan vaihtaa ovat nämä heksit. Näitä löytyy vakio ja sitten muutama pykälä leveämpiä, jolloin nämä tuo raadileveys leviää edestä. Sama homma tietysti myös takana. Ei tässä sen kummempaa. Mennään tästä suht nopeasti eteenpäin. Jatkan tämän keulan kasaamista. Seuraavaksi tulee ohjaus. Vivusto tänne taakse. Linkit siitä ohjauspaloille ja sitten kiinnitetään etu- ja takapää oikeastaan runkoon seuraavaksi. Jatketaan siitä. 